हेलो डॉल्फिन अब हम लोग अपना जीएसटी का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है जीएसटी क्या होता है बट जीएसटी से पहले हमें कुछ और चीजें जाननी होगी ठीक है तो उसको डिस्कस करेंगे हम तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर जीएसटी से पहले टैक्स क्या होता है टैक्स कितने तरीके के होते हैं वेरी गुड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके के टैक्स होते हैं एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में फर्क क्या होता है वेरी गुड डायरेक्ट टैक्स वो बर्ड टैक्स होता है जिसका बर्डन जो उठा रहा है जिसके ऊपर भार आ रहा है वो गवर्नमेंट ने बोला है जिम्मेदारी भी उसी की है गवर्नमेंट तक पहुंचाने तक की मतलब गवर्नमेंट को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उसकी है वो ये बर्डन को किसी और की ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता वो सारा बर्डन वो अपने आप उठाता है और वो अपने आप ही जमा करता है उसे लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इसमें अलग है इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि वो जो बर्डन उठा रहा है बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है पॉजिट गवर्नमेंट को कोई और करता है राइट right? और फिर ये वाला बर्डन जो जिसने उठाया ये इसे आगे किसी और के ऊपर शिफ्ट करता है कैसे जैसे कि डायरेक्ट टैक्स की बात करी जाए तो एक एग्जाम्पल है पहले तो बताओ डायरेक्ट टैक्स लगता किस चीज के ऊपर है नहीं डायरेक्ट टैक्स लगता है पर्सन के ऊपर किसके ऊपर लगता है पर्सन के ऊपर पर्सन आप कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म ये अलग अलग सेवन टाइप्स ऑफ पर्सन हो सकते हैं जो वो आप डायरेक्ट टैक्स की जब क्लास पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ पर्सन के ऊपर लगने वाला डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है इनकम टैक्स इनकम टैक्स क्या है डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है ठीक है ना जो डायरेक्ट टैक्स ये बेसिकली इनकम टैक्स क्या होता है जिसकी देखो हम लोग टैक्स जब पे करते वो पॉकेट हमारी कम करता है ना बर्डन हमारे पर पढ़ाना और उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी भी किसकी होती है हमारी होती है क्या हम किसी और को ऊपर बर्डन किसी और को शिफ्ट कर सकते हैं मैंने आपको दे दिया अब आपकी जिम्मेदारी भाई जिम्मेदारी जमा करो ऐसा नहीं होता अधिकतर हम लोग बोलते हैं कि सीए को हम दे देते हैं तो सीए जमा करता है तो अब सी की जिम्मेदारी होगी ऐसा नहीं होता अगर सी ने टैक्स से टाइम टाइम पर फाइल नहीं करा तो उसकी पेनल्टी उसके ऊपर जो नोटिस आएगा वो हमारे ऊपर ही आएगा एस के ऊपर ही आएगा जो टैक्स पेयर है ना कि सी के ऊपर आएगा तो लाइबिलिटी भी हमारे ऊपर ही है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसके ऊपर लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाला जो टैक्स होता है वो आपका क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेसिकली होता क्या है कि ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहलाता है पहले तो ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए इसको हम रब करते हैं एक पर्सन है जिसने वो सामान किसी से परचेज किया इसने ये सामान इस पर्सन से परचेज किया ये होल ये कौन है होल सेलर है होल सेलर ने सामान इसे बेचा कोई तो प्रोडक्ट दस रुपए का प्रोडक्ट था इस पर दो रुपए टैक्स दिया तो इस बंदे ने कितना पे करा बारह रुपए तो ये जो दो रुपए का बर्डन है वो किसके ऊपर आया वो इसी पर्सन के ऊपर तो आया बर्डन इसने उठाया लेकिन ये बारह रुपए किसके ऊपर मिल चुके इसे मिल चुके हैं जिसमें से ये दो रुपए गवर्नमेंट को ये जमा करेगा इसकी जिम्मेदारी है इसका मतलब है जब कभी भी हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद कर लेकर आते हैं तो जो पेयर है बर्डन तो उसके ऊपर पड़ रहा है लेकिन डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर है सेलर के ऊपर होती है ना कि परचेजर के ऊपर होती है राइट अभी तक ये अभी तो ये परचेजर था अगर ये इसे इस्तेमाल कर लेता है तो पूरा दो रुपए का बर्डन किसने उठाया इसने लेकिन अगर ये रिटेलर हो या ये रिटेलर है तो ये क्या करेगा इस प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रखेगा आगे सामान बेचेगा करेक्ट है ना आगे इसने मान लीजिए इसे दस रुपए का ये पड़ा था इसने इसे पंद्रह रुपए का कीमत करा और इसके ऊपर टैक्स चार्ज करा पांच रुपए क्या करे जो इसने दो रुपए दिए थे अपनी जेब से वो भी पॉकेट किससे ले लिए बल्कि जो एडिशनल अमाउंट जोड़ी उसके ऊपर भी जो वैल्यू बनी पांच रुपए वो भी इस पर लिए अब इस बंदे ने कितने पैसे दिए ये कौन है कंज्यूमर इस पर्सन ने जो भार उठाया था उसने फाइनली किसके ऊपर डाल दिया और बर्टन आगे शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर के ऊपर तो ये पूरा पांच रुपए मतलब दो रुपए का यहाँ पर और तीन रुपए का यहाँ पर दोनों दो रुपए का ये और तीन रुपए का ये टोटल बर्डन किसने उठाया इस कंज्यूमर ने उठाया तो ये बर्डन आगे शिफ्ट होता रहता है और ऐड कहाँ पर हो जाता है ये कंज्यूमर में ऐड हो जाता है राइट इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया है इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि बर्डन शिफ्ट हो रहा है तो इस पर्सन को ये महसूस भी नहीं हो रहा है इसने कितने लेवल तक का टैक्स दे दिया कौन से लेवल तक का टैक्स दिया तो इनडायरेक्टली उसके ऊपर टैक्स कौन कौन सी चीजों का लग रहा है उसे पता भी नहीं चलता डायरेक्ट टैक्स हमेशा महसूस कराता है कि हमारे को वो टैक्स लग रहा है 
मेरी बात समझ आ रही है तो छोटा सा सिंपल सा इसमें से डिफरेंशिएट था जिस टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो वो क्या है इनडायरेक्ट टैक्स और जिस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हो वो डायरेक्ट टैक्स अभी हम जीएसटी की बात बाद में देखेंगे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर जीएसटी से पहले दुनिया क्या चल रही थी और उसमें कौन कौन से टैक्स लग रहे थे पहले ये समझो कि कभी भी कोई टैक्स लगता है तो उसके ऊपर एक चीज होती है कि टैक्स किस चीज पर लगेगा तो डिपार्टमेंट एक चीज बताता है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर यह टैक्स लगेगा जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया कि अगर आप बाइक चलाते हुए हमें दिखे गवर्नमेंट ने बोला ना अगर बाइक चलाते हुए बिना हेलमेट के दिखे तो आपके पास चलान लग जाएगा इसका मतलब है उस पॉइंट उस टैक्स का जो पॉइंट है वो ये है कि जब कोई भी पर्सन बिना हेलमेट के बाइक चलाता हुआ दिखेगा टू व्हीलर चलाता हुआ दिखेगा तो उस पर वो टैक्स लग जाएगा वो चलान कट जाएगा उसी तरीके से जब गुड्स गुड्स के ऊपर कौन सी एक्टिविटी पर टैक्स लगेगा वो हमारा बताना जरूरी था गवर्नमेंट ने ये बताया था कि जब सबसे पहले देखो गुड्स क्या होते हैं गुड्स सबसे पहले उसकी ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी सबसे पहले क्या चीज होगी उसमें कौन सी एक्टिविटी होगी रॉ मेटीरियल नहीं रॉ मेटीरियल तो ठीक है बट गुड्स क्या होगा मैन्युफैक्चर किया जाएगा नहीं गुड्स कहाँ से आता है दुनिया में दो तो तरीके से आता है एक जो ऊपर वाले ने बना के दिए पेड़ों से मिलता है या फिर हमारे पास जो फ्रूट्स वगैरह है या कोई ऐसी चीज है जो नेचुरली आ रहे हैं और कुछ ऐसी चीज जो हम इंसान बना रहे हैं उसे राइट right? तो हम बात करते हैं अगर इंसान बना रहा है या वहां से बनकर आया उसमें अगर इंसान बना रहा है तो उसमें कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले करेगा मैन्युफैक्चरिंग करेगा तभी तो उसे आगे बेच पाएगा गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसे आगे जब बेचेगा तो मुनाफा तो कमाएगा ना तो वो कह रहा है जो मुनाफा कमाएगा उसमें हमारा हिस्सा भी होना चाहिए तो गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा इंडिया के अंदर और उसे आगे बेचा जाएगा उसके ऊपर एक टैक्स लिया जाएगा जो मुझे मुझे कलेक्ट करके आपको देना है तो वो टैक्स क्या था एक्साइज ड्यूटी क्या था एक्साइज ड्यूटी तो आपको ये पता चला इस एक्साइज ड्यूटी का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या हुआ कि अगर कोई इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करता और वो गुड्स एक्साइजेबल गुड्स है तो उसके ऊपर क्या लगेगा एक्साइज ड्यूटी अब मान लीजिए देखो होता क्या है कि हर एक पर्सन क्या करता है टैक्स से बचने की कोशिश करता है ठीक है अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हो आठ रुपए का उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते हो दो रुपए उसकी कीमत करते हो दस रुपए उसे टैक्स के साथ बेचोगे तो कितने की कीमत हो जाएगी बारह रुपए आप कितने का उसे बेचना पसंद करोगे अगर गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन दे दे कि आप इस प्रोडक्ट को दस रुपए का भी बेच सकते हो चाहो तो बारह रुपए का भी बेच सकते हो आपकी मर्जी है कोई आपके पास प्रेशर नहीं है कितने का बेचना पसंद करोगे बारह का क्यों ठीक है जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हो उस तरीके से हम कम काम नहीं करते जब हम किसी को ये समझाते हैं कि भाई झूठ बोलना पाप है क्या हम झूठ नहीं बोलते बोलते हैं अभी क्योंकि जब बोलने की बात आती है तो हम समझाने के लिए तो हर चीज बोल देते हैं लेकिन करने की बात आती है जब प्रैक्टिकल लाइफ में बात आती है तो वो पॉसिबल नहीं होता अभी आप ये जो बोल रहे हो मुझे बारह रुपए ये क्यों बोल रहे हो ये बोल रहे हो इसलिए कि मैं आज सच्चा नागरिक हूँ मैं टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दूंगा तो मेरा देश ग्रो करेगा बिल्कुल करेक्ट है सोच के बोलोगे लेकिन मुझे एक चीज बताओ जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे आप मुझे एक चीज बताओ प्रोडक्ट जल्दी कब बिकेगा बारह रुपए का जल्दी बिकेगा दस रुपए का अगर आप दस रुपए का बेचो चाहे बारह रुपए का बेचो तो आपका कोई नुकसान है आपका प्रॉफिट तो ये है ना आपका कोई नुकसान है इसमें अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा दस का या बारह का तो आप कितने का बेचना पसंद करोगे क्यों बेचना पसंद करोगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट थोड़ा जल्दी बिक जाएगा सेलर आप लोग मार्केट जाते हो तो बोलते नहीं आपको बिल के साथ लोगे तो इतना पड़ेगा बिल के बिना लोगे तो इतनी अरे बिना बिल के दे दो तो जल्दी बिक जाता है इस प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट हर एक क्वेश्चन ये हर एक बंदा ये कोशिश करता है कि वो बिना टैक्स के समान बेच सके और वो बिना टैक्स के समान बेच इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो अनलॉफुल हो जाएगा अगर वो बेचना चाहता है या कोई ऐसा काम करना चाहता है जो वो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है तो उसके लिए वो गाइडेंस लेता है किसी एक्सपर्ट से तो एक्सपर्ट कॉल होते हैं सी ए सी ए के पास जाते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं कि सर आप बताओ हमें कुछ अपना बिजनेस में तरीके बताओ तो कानून ने जो लॉ बनाए हुए उसमें कुछ पे ना कुछ चीजें ऐसी छूट जाती है जिसमें लूप होल छूट जाते हैं पढ़ने वाले बहुत थे भाई सी ए बहुत है बनाने वाले कुछ लोग थे पढ़ने वाले बहुत है तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल छूट जाते हैं तो उसे वो बताते हैं कि भाई आप ये कर लो क्योंकि इसमें ये बात तो लिखी नहीं है और आपको कर भी नहीं सकता कोई कोई कुछ भी कहेगा तो हम जवाब बना देंगे मेरी बात समझ आ रही तो उसी तरीके से यहाँ पर आपकी इच्छा हुई मान लीजिए अगर
अब मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो टैक्स तो लगाना पड़ेगा कोई ऐसा कारोबार कोई ऐसा तरीका बताओ जिसमें मुझे जीएसटी या टैक्स लगा के ना बेचना पड़े प्रोडक्ट को करेक्ट है ना तो जब ये सी के पास गया तो सी ने बोला कि आप कोई मैनुफेक्चरिंग तो नहीं करते उन्होंने कहा नहीं मैनुफेक्चरिंग तो नहीं करता हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करो मैनुफेक्चरिंग मत करना क्योंकि उसमें एक्साइड ड्यूटी लग जाएगी ठीक है ना उन्होंने कहा कि एक काम करो तुम सामान को दूसरे से खरीदे करो और फिर उससे बेच दे करो और ट्रेडिंग हो गई आपकी तो गवर्नमेंट ने देखा देखो गवर्नमेंट भी तो ये चीज है गवर्नमेंट के रूल्स को आप क्या करते हो चेंज करते हो बदलने में मजबूर करते हो तो वो क्या करते हैं जब कोई मार्केट में गलत चीज होती है उसे पकड़ते हैं और उसके वजह पे क्या लाते हैं एक नोटिफिकेशन लाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो लोगों ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया ट्रेडिंग कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने रूल लाया कि ट्रेडिंग करेगा कोई विद इन स्टेट क्या करेगा तो और उसे सामान को बेचेगा किसी को तो हमें कलेक्ट करके देगा वैट क्या देगा तो इसका मतलब है वैट किस एक्टिविटी पे लगेगा अगर कोई व्यापार कर रहा है ट्रेडिंग कर रहा है विद इन स्टेट तो क्या लगता था वैट और फिर आप शांत रुक गया किसके पास सीए के पास सर आप फिर से बता दो कुछ तरीका के जिससे जीएसटी ना लगे तो उन्होंने कहा देखो एक तरीका बचा हुआ है इसमें कि उन्होंने बोला है ट्रेडिंग के साथ विदिन विदिन स्टेट लिख दिया है तो उन्होंने ये हमें नहीं बताया कि आउटसाइड स्टेट बचेंगे तो क्या लगाएगा इसका मतलब कुछ नहीं लगेगा जब तो उन्होंने बताया नहीं है तो इसका मतलब है तुम एक काम करो उत्तराखंड से दिल्ली बेचो सामान विद इन स्टेट मत बेचना विदाउट टैक्स सामान बेच पाओगे तो उन्होंने एक सलाह दी आउटसाइड स्टेट सामान बेचो गवर्नमेंट ने इस बात को भी पकड़ लिया गवर्नमेंट ने बोला अगर आप आउटसाइड सामान बेचोगे तो सी एस टी कलेक्ट करके दोगे करेक्ट है ना अब एक चीज बताओ अगर मैं बिजनेसमैन हूँ जब मैं सामान परचेज कर रहा हूँ अगर मैं विदाउट टैक्स सामान खरीद सकता हूँ खरीद पा अगर मैं पा, पा, अगर मेरे को मिल जाए खरीदने के लिए तो मेरे लिए प्रॉफिट का मार्जिन में अपना बढ़ा दूंगा और मेरी सेल बढ़ जाएगी तो मैं ये कोशिश करूंगा बिना टैक्स के सामान खरीद सकू पीछे से लेकिन जब मैं सीए के पास गया तो उन्होंने बोला कि भाई देखो तुम मैन्युफैक्चर से खरीदोगे तो टैक्स लगेगा ट्रेडर से खरीदोगे विद इन स्टेट तो भी लगेगा आउटसाइड स्टेट खरीदोगे तो भी लगेगा क्या ऐसी चीज बची जो इसमें नहीं है छुपी भी है क्या देश से बाहर से खरीद लो उन्होंने कहा कि आप इम्पोर्ट कर लो क्या कर लो कंट्री के बाहर से खरीद लो क्योंकि इसके बारे में कहीं मैंशन नहीं कि कंट्री के बाहर से खरीदेंगे तो क्या लगेगा गवर्नमेंट ने इस बात को भी पकड़ा और लगा दिया इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी तो कस्टम ड्यूटी किस पे लगती थी इंपोर्ट पे अब वो फिर भागे भागे गया सर दूर कहने लगा सर अब इन्होंने पकड़ लिया अब इस पे कैसे करें तो उन्होंने कहा भाई वो तो सी ए क्या वो तो सलाह इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं तो क्यों रुकेगा इस से वो दूंगा उन्होंने कहा एक काम करो देखो अगर तुम दो कानून में लिखा गया है कि अगर तुम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो अगर आप गुड्स ट्रेडिंग करते हो अगर आप गुड्स को आउटसाइड द स्टेट बेचते हो अगर आप गुड्स को इम्पोर्ट करते हो तो अगर आप डेफिनेशन में से गुड्स ही हटा दो तो तुम एडवर्टीजमेंट कंपनी खोल दो तो ना गुड्स बेचोगे ना गुड्स कोई टैक्स लगाना होगा तो आप सर्विस दो तो गवर्नमेंट ने इस बात को ही पकड़ा गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई सर्विस देगा तो उस पर सर्विस टैक्स का लेकर के देगा शांतनु फिर गया शांतनु ने कहा कि सर अब उन्होंने सर्विस टैक्स लगा दी आप क्या करूँ मैं तो शांतनु को सी ने बोला अगर अभी आप टैक्स बचाना चाहते हो बिजनेस बंद कर दो और अपना सैलरी पे आ जाओ किस पे आ जाओ सैलरी पे आ जाओ आप जाओ किसी जगह पे नौकरी करो आपके बस के कारोबार नहीं है ठीक है शांतनु ठीक है सलाह उन्होंने ये दे दी कि आप सिर्फ सैलरी करो आप बिजनेस में काम बिजनेस मत करो ठीक है ठीक है उसके बाद अब आकर फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक जुलाई एक जुलाई दो एक, दो हजार सत्रह तो एक भूचाल आया आया और उस भूचाल ने इस नगरी को लहस लहस कर दिया और अब इसकी जगह पे क्या लिख दिया अपना नाम अपना तो कुछ कम नहीं हुआ कुछ हटा नहीं बट नाम चेंज हो गया अब क्या लगेगा जीएसटी 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 मतलब अगर आप ट्रेडिंग करोगे इंपोर्ट करोगे तो जीएसटी लगेगी तो क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है इससे कोई फायदा हुआ जीएसटी के बदलने से परसेंटेज बदलनी ही थी तो बदल लॉ बदलने की क्या जरूरत थी एक नोटिफिकेशन के बेस पे सारे प्रोडक्टों की परसेंटेज कर देते बस तो फायदा क्या हुआ फायदा ही हुआ क्या देखो जीएसटी आया तो गए उसी के अंदर लेकिन लग तो अभी वही रहा है ना नाम भी तो बदला पहले एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करते थे 
क्या कलर करेंगे जीएसटी पहले वैट कलर करते थे अब क्या करेंगे जीएसटी तो क्या फायदा लग रहा है कैसे फा, क्या फायदा है इसका ठीक है इस फायदे वाली बात को ठीक है हम लोग इसके एडवांटेज पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में ठीक है